சதவீதத்தில் அர்த்தனுக்கு பார்க்கலாம் ஒரு உலக கலவையில் இருபது சதவீதம் காப்பர் முப்பது சதவீதம் துத்தநாயகம் மீதி நிக்கல் உள்ளது முப்பது கிலோகிராம் உள்ள இந்த உலக கலவையில் நிக்கலின் அளவு யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கில் என்னென்னா ஒரு உலக கலவை கொடுத்துருக்காங்க அதில் காப்பர் துத்தநாயகம் நிக்கல் மூணுமே இருக்குது இப்போ நம்ம என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இருபது சதவீதம் காப்பர் உள்ளது எத்தனை சதவீதம் இருபது சதவீதம் அப்போ காப்பர் வந்து இத்தனை இருபது சதவீதம் இருக்குது அடுத்த நான் சொல்லியிருக்காங்க துத்தநாகம் துத்தநாகம் எத்தனை சதவீதம் முப்பது சதவீதம் இருக்குது துத்தநாகம் முப்பது சதவீதம் இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த என்ன சொல்லியிருக்காங்க மீதி நிக்கல் உள்ளது அப்போ இதோட அளவு சொல்லலை அப்போவே ஒரு உலகக்குழு எடுத்து எப்பவுமே என்னது நூறு சதவீதம் இருக்கும் அப்போ நூறு சதவீதம் இருக்குண்டா உலகக்குழு இல்லை காப்பரி துத்தநாயம் கூட்டி அதை கழிச்சோம்னா என்ன நிக்கலோட அளவு கிடைச்சிரும் அப்போ என்ன வரும் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா நிக்கோட அளவை கண்டுபிடிக்கிறோம் நிக்கலின் அளவு ஈக்குவல் டு நூறு சதவீதம் வந்து மொத்தத்துக்கு இருக்கக்கூடிய நூறு சதவீதம் அதில் வந்து என்னது காமா ப்ளஸ் மைனஸு என்ன வருதுன்னா காப்பர் அளவு இருபது சதவீதம் ப்ளஸ்ஸு துத்தநாயம் அளவு முப்பது சதவீதம் அப்போ ரெண்டையும் கூட்டின எவ்வளோ வருது அப்போ எவ்வளோ வருது நூறு நூறு மைனஸு இருபது முப்பது கூட்டி அவ்வளோ ஐம்பது சதவீதம் அப்போ ஐம்பது அப்போ நூறில் ஐம்பது கூட அளவு ஐம்பது சதவீதம் தான் நிக்கலோட அளவு ஐம்பது சதவீதம் தான் நிக்கலோட அளவு இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்கடா முப்பது கிலோகிராம் உள்ள இந்த உலக கலவையில் நிக்கலின் அளவு யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மொத்த எத்தனை கிலோ இருக்குன்னா முப்பது கிலோ இருக்குது இது உலக கலவையோட அளவு வந்து முப்பது கிலோ இருக்குது அப்போ அதுதான் என்னது நூறு சதவீதம் அப்போ நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு முப்பது கிலோகிராம் அப்படின்னா அப்போ நிக்கலின் அளவு என்னங்க இருக்குது அப்போ நிக்கலோட அளவு எவ்வளவு ஐம்பது சதவீதம் அப்போ ஐம்பது சதவீதம் எவ்வளவு பார்க்கணும் அதாவது நிக்கலின் அளவு அப்போ ஐம்பது சதவீதம் நம்ம டேபிள் என்னது ஒன்று பை ரெண்டு அப்போ ஒன்று பை ரெண்டு என்னது முப்பது ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ வகுத்து என்ன வரும் ரெண்டாயிரம் வகுத்து என்ன வரும் ஓவர் ரெண்டு பதினஞ்சுண்டா முப்பது அப்போ ஐம்பது சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு பதினஞ்சு கிலோகிராம் அப்போ நிக்கலின் அளவு கேட்டால் எத்தனை கிலோ பதினஞ்சு கிலோகிராம் தான் நிக்கலின் அளவு இப்போ இதே கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்து காப்பர் துத்தராக இருக்குது அதோட அளவு கேட்டு அப்போ அது எத்தனை கிலோ இருந்திருக்கும் அப்போ பார்க்குறோம் அப்போ இருபது இப்போ காப்பர் வந்து எத்தனை கிலோ சதவீதம் இருந்திருக்கு இருபது சதவீதம் இருந்திருக்கு அப்போ நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு முப்பது கிலோகிராம்டா அப்போ காப்பர் கேட்டிருக்காங்க அப்போ காப்பர் வந்து என்னது காப்பருடைய சதவீதம் வந்து இருபது சதவீதம் அப்போ இருபது சதவீதம் எவ்வளோ பார்க்கும் இப்போ டேபிள் என்னது இருபது சதவீதம் ஒன்று பை அஞ்சு அப்போ என்ன ஒன்று பை அஞ்சுன்னு அது முப்பதை அஞ்சாக பகுக்கணும் பகுத்தானா வரும் ஓரஞ்சு அஞ்சு ஆரஞ்சா முப்பது அப்போ இதே காப்பர் அளவு கிட்டே தான் என்ன வரும் ஆறு கிலோகிராம் இதே துத்தநாக துத்தநாகத்தோட அளவு கிட்டே தான் அஞ்சுருக்கும் அப்போ துத்தநாகம் அப்போ அது இப்போ அதே நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு முப்பது கிலோகிராம் இப்போ நம்மளுக்கு துத்தநாத அளவு எவ்வளவு முப்பது சதவீதம் அப்போ முப்பது சதவீதம் என்னது அதில் இதில் பத்து சதவீதம் எவ்வளோ பாருங்க பத்து சதவீதம் வேணா பத்து ஒரு சதவீதம் நீ போவோம் அப்போ அடுத்த நவரு பத்து சதவீதம் கொள்ளு மூணு கிலோ அடுத்த நம்மளுக்கு இதே என்னது முப்பது சதவீதம் தேவை துத்தநாதோட அளவு அப்போ என்னது பத்தோட எதை பிறகு முப்பது ஆகும் மூணு பிறகு ஆகும் அப்போ ரெண்டு பக்கம் மூணு பிறகு ஆகும் முப்பது சதவீதம் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளவு மூணா ஒம்பது கிலோகிராம் இது எதோட அளவு சுத்தநாத்தோட அளவு சுத்தநாத்தோட அளவு தான் என்னது ஒம்பது கிலோகிராம் இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ இதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்படின்னா மொத்தம் கிலோகிராம் எத்தனை கிலோ முப்பது கிலோகிராம் இருந்துச்சு இப்போ நம்மளுக்கு நிக்கல அளவு எவ்வளோ இருந்துச்சு பதினஞ்சு கிலோகிராம் இருந்துச்சு காப்பர் அளவு எவ்வளவு ஆறு கிலோகிராம் இருந்துச்சு அடுத்து என்னது துத்தாதார அளவு எவ்வளவு ஒம்பது கிலோகிராம் வச்சு இப்போ மொத்தம் கூட்ட அளவு ஒம்பதும் பாரி கூட பதினஞ்சு இது ஒரு பதினஞ்சு மொத்தம் முப்பது கிலோ வந்துருச்சு அப்போ என்னது இப்படி மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்போ இதே நிக்கலின் அளவு கேட்டாங்கன்னா பதினஞ்சு கிலோகிராம் காப்பரி அளவு கிட்டதான் ஆறு கிலோகிராம் துத்தாதார அளவு கேட்டால் ஒம்பது கிலோகிராம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சகரண ஊடவோட டேபிள் டேபிள்னு சொல்லிட்டு டேபிள்டா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னு வச்சிங்கன்னா நம்ம ஆல்நேமியா யூடியூப் சேனலில் சதவீதம் டாப்பிக்கில் இந்த டேபிள் எதுவும் ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் 
சதவீதத்தில் அர்த்தனாக்கு பார்க்கலாம் ஒரு பள்ளியில் மாணவர்களும் மாணவிகளும் மூணு ஸ்டெண்டின் விகிதத்தில் உள்ளனர் அதில் இருபது சதவீதம் மாணவர்களும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மாணவிகளும் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் எனில் மற்ற மாணவர்களின் சதவீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து மாணவர்களும் மாணவிகள் இருக்காங்க அவங்களோட விகிதம் என்ன கேட்டால் மூணு இஷ்டு ரெண்டு விகிதத்தில் இருக்காங்க இப்போ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதாவது பள்ளியோட மொத்த மாணவிகள் மாணவர்கள் எத்தனை பேர் சொல்லலை இப்போ நம்மளாம் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ அவசியம் என்னென்னா நூறு எடுத்துக்குவோம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நூறு எடுக்கணும் ஆண்டு நூறு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இரநூறு எடுத்துக்கலாம் முந்நூறு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நூறு எடுத்துக்கணும் அப்போ மொத்த மாணவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்குன்னா மொத்த மாணவ மாணவிகள் எத்தனை பேர் இருந்தால் மாணவர்கள் நூறு பேர் இருக்காங்க பள்ளிக்கூடத்தில் இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மாணவ மாணவிகள் விகிதம் தான் வந்து மூணு இஷ்டு ரெண்டு அப்போ மாணவ மாணவர்களுடைய விகிதம் வந்து என்னடா விகிதம் மூணு இஷ்டு ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மொத்தம் எத்தனை பங்கு இருக்குது மொத்தம் அஞ்சு பங்கு இருக்குது அப்போ ரெண்டையும் கூட்டினா எவ்வளோ வரும் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டை கூட்டம் எவ்வளவு அஞ்சு இப்போ மொத்த மாணவர் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்க மொத்த மாணவர் நூறு பேர் இருக்காங்கடா மொத்த பங்கு அஞ்சு கிடச்சிக்கு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் அப்போ ஒரு பங்கு எப்படி பார்ப்போம் நூறு பை அஞ்சால் வளர்ச்சி வச்சிங்கன்னா ஓரஞ்சு அஞ்சு இருபது அஞ்சா நூறு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு இருபது மாணவர்கள் தான் என்னது ஒரு பங்கு அப்போ மாணவர்கள் எத்தனை பேருக்கு பார்க்கணும் மாணவிகள் எத்தனை பேருக்கும் பார்க்கணும் அப்போ மாணவர்கள் வந்து மூணு பங்கு மாணவர்கள் இருக்காங்க ரெண்டு பங்கு மாணவி இருக்காங்க அப்போ மாணவர்கள் மூணு பங்கு இருக்கிட்டா அப்போ ஒரு பங்கு வந்து இருபது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ மூணு இன்ட்டு இருபது எவ்வளவு அறுபது பேர் இதாவது மாணவர்கள் இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு மாணவிகள் எத்தனை பங்கு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு பங்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மாணவிகள் இதில் ரெண்டு பங்கு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு இருபது அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இருபது எவ்வளவு நாற்பது பேர் இருக்காங்க மாணவிகள் இப்போ நம்மளுக்கு கணக்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதில் இருபது சதவீதம் மாணவர்களும் இருபத்தஞ்சு மாணவ இருபது சதவீதம் மாணவிகளும் பதினெட்டு வயதுக்கு மேல் உள்ளவங்க அதாவது பதினெட்டு வயதுக்கு மேலே இருக்கவங்க அதாவது மாணவர்களை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அறுபது பேர் இருக்காங்க அதில் இருபது சதவீதம் மாணவர்கள் வந்து என்னது பதினெட்டு வயதுக்கு மேலே இருக்காங்க அதே மாதிரியா மாணவிகளும் மொத்தம் நாற்பது பேர் இருக்காங்க அதில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் என்னது நான் பதினெட்டு வயதுக்கு மேலே இருக்காங்க இப்போ நம்மகிட்ட என்ன கேட்குறாங்கண்டா ஐயனில் மற்ற மாணவர்களுக்கு ஏதாவது சதவீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ மற்ற மாணவ சதவீதம் என்னடா அப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ளவர்களில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுடைய சதவீதம் என்ன அப்படின்னு நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க இப்போ பதினெட்டு வயசு கீழேடா போய் பார்க்கலாம் அதாவது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க எத்தனை மாணவர்கள் எத்தனை இருக்காங்க இருபது சதவீதம் பேர் இருக்காங்க அப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படி எப்பவுமே ஒரு சதவீதம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முழு பங்கு நூறு சதவீதம் இருக்கும் அப்போ இருபது சதவீதம் மாணவர் வந்து பதினெட்டு வயசு மேலே இருந்தாங்கடா அப்போ எண்பது சதவீதம் மாணவர்கள் அது கீழே இருப்பாங்க அதாவது பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருப்பாங்க இப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ளவர் பார்ப்போம் பதினெட்டு வயது கீழ் உள்ளவர்கள் கீழ் உள்ள மாணவர்கள் பார்த்தோன்னா எவ்வளவு ஏற்கனவே நூறு சதவீதம் இருக்கு அதில் எத்தனை சதவீதம் இருக்குண்டா அப்போ நூறு சதவீதத்தில் இருந்து இருபது சதவீதம் மூணு அவ்வளவு எண்பது சதவீதம் தான் என்னது பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் அப்போ மொத்த மாணவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அறுபது பேர் இருக்காங்க அப்போ அறுபது பேர் என்ன இருந்தால் அப்போ நூறு சதவீதம் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளவு அறுபது பேருண்டா அப்போ எண்பது சதவீதம் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் அப்போ இதில் எப்படி பார்க்கணும் இப்போ பத்து சதவீதம் எவ்வளவு ஒரு சாலை அள்ளி புள்ளி வைப்போம் வச்சா எவ்வளவு இப்போ பத்து சதவீதம் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளவு ஆறு பேருண்டா அவங்களுக்கு தேவை என்னது எண்பது சதவீதம் தேவை அப்போ பத்தோட எதை பிறகுனா எண்பது ஆகும் எட்ட பிறகுனு ஆகும் அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் எட்ட பிறகு என்னது அப்போ எண்பது சதவீதம் ஈக்குவல்ட்டு ஆறட்டா நாற்பத்தெட்டு பேர் என்னது பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ் உள்ள மாணவர்கள் அடுத்து நான் கூட கேட்டிருக்காங்க மட்ட இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மாணவிகள் பதினெட்டு வயதுக்கு மேல் உள்ளன்னு சொல்லிக்காங்க அப்போ மொத்த மாணவி எத்தனை பேர் இருக்காங்க மொத்த மாணவிகள் நம்ம கண்டுபிடிச்சு எத்தனை நாற்பது பேர் இருக்காங்க அப்போ நாற்பது மாணவிகள் தான் இருக்காங்க அதில் என்னது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மாணவிகள் என்னது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்காங்க அப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு உள்ள மாணவிகள் எத்தனை பார்க்கணும் இப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு கீழ் உள்ள மாணவிகள் பதினெட்டு வயது கீழ் உள்ள மா மாணவிகள் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஆரம்பத்தில் எத்தனை மொத்தம் நூறு ச
அதில் வந்து இருபது சதவீத மாணவிகள் வந்து அது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்காங்க அப்போ நூறுலேருந்து இருபத்தஞ்சு போனால் அவ்வளவு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் என்ன வேண்டா என்ன அது பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ள மாணவிகள் அப்போ நம்ம மொத்த மாணவி எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாற்பது பேர் இருக்காங்க அப்போ நூறு சதவீதம் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளோண்டா நாற்பதுண்டா நாற்பது பேருண்டா அப்போ அதில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் நம்ம பார்க்கணும் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வேண்டா டேபிளில் மூணு பை நாலு இப்போ மூணு பை நாலு நடந்தது நாற்பது எட்டு மூணு பை நாலில் பெருக்குனா நம்மளுக்கு ஆஞ்சு கிடச்சிரும் அப்போ இதை நாற்பது எட்டு மூணு பை நாலு அடிச்சா ஒரு நாள் நாங்கள் பைத்து நாள் நாற்பது அப்போ மூணு எட்டு பத்து எவ்வளவு முப்பது மாணவிகள் தான் என்ன வேண்டா பதினெட்டு வயசு கீழே உள்ள மாணவிகள் அது முப்பது மாணவிகள் முப்பது மாணவிகள் தான் என்னது பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ள மாணவிகள் இப்போ மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க மாணவர்களில் மொத்தம் இங்கே நாற்பத்தெட்டு பேர் தான் பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்காங்க இங்கே மாணவியில் உனக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்க முப்பது மாணவிகள் அது பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்காங்க இப்போ மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கடா மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே கீழே உள்ள மாணவ மாணவிகள் மாணவ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க இது ஒரு மாணவர் ஒரு நாற்பத்தெட்டு பேர் இது ஒரு மாணவிகள் ஒரு முப்பது பேர் மொத்த அளவு எழுபத்தெட்டு பேர் இருக்காங்க எத்தனை பேர் எழுபத்தெட்டு பேர் இருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கு மொத்த எத்தனை மாணவர் இருக்காங்க வகுப்பறையில் நூறு மாணவர் இருக்காங்க அப்போ நூறு பேரில் எழுபத்தெட்டு பேர் வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருந்தாங்கண்ணா எழுபத்தெட்டு பேர் வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருந்தாங்கடா அப்போ எத்தனை சதவீதம் பார்க்கணும் அப்போ நூறில் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் நூறில் எழுபத்தெட்டு எவ்வளோ சதவீதம் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் இப்போ இதே கணக்கில் உங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க கணக்கில் ஒரு பள்ளியில் மாணவ மாணவிகள் மூணு இன்ச் ரெண்டு என்ற வகையத்தில் உள்ளன அது இருபது சதவீதம் மாணவர்களும் இருபது சதவீதம் மாணவிகளும் பதினெட்டு வயசுக்கு மேற்பட்டவர்கள் எனின் மற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதாவது சதவீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை கேட்டிருந்தா எவ்வளோன்னா எழுபத்தெட்டு பேர் மற்ற மாணவர்களின் சதவீதம் கிட்டுனா எழுபத்தெட்டு சதவீதம் இப்போ இதே கொஸ்டின் உங்களுக்கு என்ன கேட்டு கேட்டுக்கலாம் மாற்றி எப்படி கேட்டுக்கலாம் அப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே உள்ளவர்கள் எத்தனை பேர் அவங்க எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கடா அப்போ என்ன செய்யறது இப்போ மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நூறு பேர் இருக்காங்க அதில் எழுபத்தெட்டு பேர் என்ன சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ளது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே விடா அப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே எத்தனை பேர் இருந்துப்பாங்க அப்போ நூறு எழுபத்தெட்டு பேர் அளவு இருபத்தி ரெண்டு அப்போ இருபத்தி ரெண்டு பேர் என்னென்னா பதினெட்டு வயசுக்கு மேல் உள்ளவர்கள் அதே மாதிரியா எத்தனை சதவீதம் கிட்டிருந்தாங்கன்னா என்னது அப்போ அது நூறில் என்னது எத்தனை சதவீதம் இருக்குது எழுபத்தெட்டு சதவீதம் என்னது பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ள மாணவர் மாணவியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே எத்தனை மாணவி இருந்திருப்பாங்க அது இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருந்திருப்பாங்க இருபத்தெட்டு சதவீதம் தான் என்னது பதினெட்டு வயசுக்கு மேல் உள்ளவர்கள் அப்போ பதினெட்டு கீழே கேட்டாங்கடா எழுபத்தெட்டு சதவீதம் பதினெட்டு வயசு மேலே கேட்டால் தான் எழு இருபத்தெட்டு சதவீதம் இப்போ டேபிள் பற்றி நீங்கள் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா நம்ம ஆல்மினி யூடியூப் சேனலில் சதவீதம் டாப்பிக்கில் இதை ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்